দর্শক সবাইকে ওয়েলকাম করছি জীবনের গল্পে আজকে খুব আরাম করে বসে আছি এবং আমি মৌসুমী মৌজিয়ে তো আছি আমার সঙ্গে যিনি আছেন তাকে নিয়ে আসলে কতটুকু আরামে গল্প করা যাবে এটা একটা ভাববার বিষয় কারণ তিনি কাউকে আরামে থাকতে দেন না নিজে যদিও আরাম খুব পছন্দ করেন আজকে এসে এই যে সেটের ব্যাপারটা পরিবর্তন করেছেন যে একটু আরাম করে বসলে তাকে নাকি মনে হবে যে তিনি অনেক কথা আমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করবেন এই মানুষটির সেন্স অফ হিউমার এত বেশি হাই যেটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না এই জিনিসটা কেউ পজিটিভলি দেখে কেউ নেগেটিভলি দেখে তবে আমি পজিটিভলি দেখা মানুষ কেউ কেউ রয়েছেন তাকে আসলে সহ্য করতে পারেন না কেউ কেউ অনেক পছন্দ করেন তবে তিনি তার প্রশ্ন বানে তার অতিথিকে সবসময় জর্জরিত করে থাকেন এবং তার প্রশ্নের মানে ভয়ে অনেকে তার ইন্টারভিউতে যেতে চান না দর্শক এবং তিনি সবসময় আলোচনায় থাকতে ভালোবাসেন সেটা তার ইন্টারভিউয়ের মধ্য দিয়ে কিংবা তার কোনো টপিক নিয়ে তিনি হয়তো আলোচনার মধ্যে থাকতে চান এবার এই বই মেলায় তিনি একটি বই প্রকাশ করেছেন বইটি নাম হচ্ছে একশো তিন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তার জীবনের অনেক বিশেষ বিশেষ ব্যাপারগুলোতে তিন সংখ্যাটা এত বেশি কেন তিনি কি আসলে তিন নম্বর লোক আমরা দুই নম্বর লোক শুনেছি তিন নম্বর লোক শুনিনি কখনো বা তিনি কি নিজেকে তিন নম্বর লোক মনে করেন এটা আমিও জানি না এটা আছে তার কাছে আমার প্রশ্ন কারণ তার শোয়ের নাম তিনশো সেকেন্ড তিন হাজার সেকেন্ড তেরোটি প্রশ্ন এখন আমার বইয়ের নাম একশো তিন মানে এত তিনের ছড়াছড়ি তার জীবনে কেন এটা আমার অনেক বড় একটি প্রশ্ন আর তিনি তারকাদের হাড়ির খবর বের করে নিয়ে আসেন কিন্তু নিজের হাড়ির যে খবর সেটা আসলে কখনো কারো পক্ষে সম্ভব না তার কাছ থেকে বের করা এটা খুবই দুরূহ কাজ তবে আমি শুনেছি যে সদ্য তিনি আরও একটি ইন্টারভিউতে সময় দিয়েছেন সেখান থেকে হয়তো কিছু খবর আমরা পেতে পারি এবং আজকে আমি ট্রাই করব তার কাছ থেকে কিছু খবর বের করে আনার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছেন সেই আলোচিত সমালোচিত অসম্ভব জনপ্রিয় উপস্থাপক এবং অভিনয় শিল্পী নায়ক যেটাই বলি না কেন একসাথে একজন ডিরেক্টর তিনি শাহরিয়ার নাজিম জয় এবং এবার উল্লেখ করতে ভুলে গেছে যে তিনি বই লিখেছেন তার মানে তিনি একজন লেখকও বটে কেমন আছেন জয় ভাইয়া দেখো আমরা বলি না যে নিরানব্বই টাকা এটা একশো টাকাই একশো তিন হচ্ছে জাস্ট এটার আকর্ষণটাকে একশোর উপরে নিয়ে যাওয়া সো এই নামের কারণটা বই না পড়লে তো জানা যাবে না এটার কারণ আছে অবশ্যই আচ্ছা আমি শুনছিলাম যে আপনি নাকি সদ্য প্রেম করছেন মানে যেটা আসলে পরকিয়া প্রেম বলে বিয়ের বাইরে গিয়ে জি জি করছি করছেন জি তিনি পরকিয়া প্রেম করবেন আবার মিষ্টিও খাওয়াবেন কিভাবে সম্ভব যাই হোক বাই দা ওয়ে নতুন সিনেমার একটা মহরত হবে আমি শুনেছি সাবনুরা পয়সেছেন আপনি বলবেন যে তুমি পুরনো গল্প কেন নতুন গল্প তোমার কাছে নাই তো আপনার তেরোটি প্রশ্নে কি নায়িকা সাবনুরকে আমরা দেখতে পাবো যেহেতু তাকে নিয়ে আপনার জীবন অনেক গল্প আছে যদি আপনি সেটা স্বীকার করতে চান না কি গল্প স্বীকার করতে চান না সাবনুর আমার ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল এখন ছিল ছিল কেন মানে ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল ও তো অস্ট্রেলিয়া থাকে আর ও একটু মন ভোলা টাইপের ও তো যোগাযোগ সম্পর্ক ক্লোজ ফ্রেন্ডকে ভুলে গেছে নার্সিং করে না যে কারণ হচ্ছে যে ও যখন আসছে আমার সেন্স অফ হিউমার একমাত্র শো যেটাতে সে আসছে বা গেস্ট হয়ে আর কোনো টেলিভিশন শো কিন্তু সে করে নাই না তো এরপরে আমিও যোগাযোগ করি নাই তার সাথে সেও আমার সাথে যোগাযোগ করে না একটা গ্যাপ এখন সে ঢাকায় আসে তো আমি হয়তো কোনো শো যদি অর্গানাইজ করি ওকে নিব কিন্তু যেহেতু ওর একটা বিষয় চলতেছে যে ও ওয়েট অনেক হয়ে গেছে সিনেমা করছে তার সিনেমা ওয়েট কমিয়ে প্রিপারেশন নিয়ে সে সিনেমাতে আসবে এবং সিনেমাটা সে করছে মাহফুজ ভাইয়ের সাথে মাহফুজ ভাই আমার খুবই প্রিয় অভিনেতা হ্যাঁ উই আর ভেরি ক্লোজ সো যেহেতু দুইজন ক্লোজ মানুষ একসাথে একটা ছবি করবে সেখানে তো আমার 
কাজ আমার কি বলে এটাকে ইন্টারভিউ নেওয়া কিংবা দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ অবশ্যই হবে আপনি চ্যানেলেতে কোন পদে আছেন এবং শুনেছি চ্যানেলের অনেকে আপনার উপরে ভীষণ রকম বিরক্ত হ্যাঁ বিরক্ত কারণ আমি ফরিদুর রাজা সাগর ভাইয়ের চামচা হিসেবে আছি নিজেই বলছেন এটা যে আপনি একজন চামচা আমি অনেক ভালোবাসি আচ্ছা ওকে ওনার উনি আমাকে অনেক পছন্দ করেন যাকে অনেক পছন্দ করেন এবং আমি ওনাকে এত শ্রদ্ধা করি যে সম্পর্কটা যারা পায় নাই তারা হিংসা করে আমি এমনটা শুনেছি যে আপনি আপনার শো এর মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা বা পুলিশ বলি প্রশাসন উদ্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটা লিয়াজু মেইনটেইন করেন এবং এই সুবাদে আপনি অনেক ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকেন এটা কতটুকু সত্য ডেফিনেটলি সত্যি কারণ হচ্ছে যে তুমি যখন শো করবে আমার শোই তো সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের আমি শুধু রাজনৈতিক সুবিধা না পুলিশের সুবিধা না আমি তো দেখা গেছে যে একজন এমন একজন মানুষের শো করছি যে শোতে উনি আমাকে যে উপকারটা জীবনে করছে সেটা অনেক বড় মানুষ করতে পারে নাই এই কানেকটিভিটিটাই তো তোমার একে অপরের কাজে দেয় এটা খুবই স্বাভাবিক আমরা যারা শো মানে বিভিন্ন মানুষের ইন্টারভিউ নেই তাদের সাথে বিভিন্ন মানুষের নেটওয়ার্ক তৈরি হয় এবং সেই নেটওয়ার্কটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেন আমি সেই দিন আমি আসছি গাড়ি দিয়ে তো পুলিশ চারপাশে হুইসেল বাজিয়ে সব জায়গা খালি করছে সব গাড়ি সরাই দিচ্ছে কারণ পুলিশের আইজেই যাবেন তা আমার গাড়িও ওই জামে আটকা পড়ে গেছে তখন আমি সরাসরি আইজি সাহেবকে ফোন দিয়ে বললাম যে স্যার আপনার জন্য তো আমার গাড়ি আটকাই দিছে বলছে কোথায় আপনি কোথায় আপনি আমার সাথে আসেন আমার সাথে আসেন বলছে আপনি আমার সাথে আসেন চ্যানেল আইতে চলেন এক কাপ চা খান উনি বলতেছে না এখন আমি কোথাও যাব না ইলেকশান এর আগে আমি খুবই ব্যস্ত এরপরে এসে চা খাবো তো সম্পর্ক তো এরকমই আপনি মাস দুয়েক বা তিন এক তিন মাস আগে সম্ভবত সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরের এগারো বারো ওই টাইমটাতে আপনি শ্যুট করছিলেন আপনার নিজের একটা ওয়েব ফিল্ম যেটা ডিরেকশন দিয়েছেন আপনি আপনার নির্মাণের প্রথম ওয়েব ফিল্ম সেই ওয়েব ফিল্মকে কেন্দ্র করে খুব চমৎকারভাবে আপনি সময় কাটিয়েছেন কিন্তু ওয়েব ফিল্ম আসবে আসবে করে এখনও সেটা আলোর মুখ দেখেনি কেন ওয়েব ফিল্মে যে ধরনের গল্প এবং যে ধরনের প্রস্তুতি তাতে তার পোস্ট প্রোডাকশনে অনেক বেশি সময় লাগে আমি পোস্ট প্রোডাকশনে সময় নিচ্ছি এবং রিলিজের একটা পাইপলাইন থাকে ধরো জানুয়ারিতে দিতে পারতাম জানুয়ারি ফেল করে গেছি ফেব্রুয়ারির পরে রোজা আসছে সো আমি ঈদে আমার প্রোডাকশানটা নিয়ে আসবো আচ্ছা সো আমাদের পাইপলাইনে আই স্ক্রিনের অনেকগুলো প্রোডাকশানও আমাদের আছে সো আমি একটা সুবিধাজনক সময় আসব প্রোডাকশানটা অনেক ভালো একটা প্রোডাকশান অ্যাজ এ ডিরেক্টর অ্যাজ এ অ্যাজ এন অ্যাক্টর অ্যাজ এ লেখক রাইটার অ্যান্ড আপনি অনেকগুলো পরিচয় আপনার বাট কোন পরিচয়টা সবচেয়ে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমি আমার পরিচয়ের বিষয়ে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে বলছি একবার একজনকে আসলে এতগুলি পরিচয় বলার যায় না বা এতগুলি পরিচয় বললে কোনোটাই আমি আসলে না কিন্তু আমি প্রত্যেকটা কাজই আসলে শিখছি সময়ে উত্থান পতনের এই জীবনে আমি অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি এই কাজগুলো তো আমার শেখা আমার কাজ করার শিখলেই হবে না কাজ করার সুযোগও আমার আসছে এখন আমি একটা ওয়েব ফিল্ম বানাইছি এই সুযোগ তো অনেকেই পায় না আমি পাইছি কারণ আমাকে সাগর ভাই সেই কাজের সুযোগ দিয়েছে আমি ভবিষ্যতে চাইলেও পাবো আচ্ছা আর ফিল্ম বানাইছি আমি উপস্থাপনা করছি তোমরা দেখছো অভিনয় করছি তোমরা দেখছো আমি বই আজকে লেখিনি আমি দুই সালে বই লিখছি ঠিক আছে এখন আজকেও আমার এখন এই বইমেলায় আসছে তো আমি সব কিছু পরিচয়কে আমি এক কথায় নিয়ে আসছি আমি মূলত একজন অভিনেতা এবং একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ওকে উপস্থাপক বলো চলচ্চিত্র নির্মাতা বলো এবং ওয়েব ফিল্ম নির্মাতা বলো সব কিছুই আমি একজন আসলে হোস্ট বলো আমি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে করি আর অভিনয়টাই শুধু একটি আলাদা যেটি আমার শুরুর পেশা এবং সেটি আমার শেষ পেশা আমি শুনেছি ফেসবুকের ইনকাম দিয়ে আপনি ফ্ল্যাট কিনেছেন আমি আমার বাবার থেকে ফ্ল্যাট পাইছি পাঁচটা আমি ফেসবুকের ইনকাম দিয়ে ফ্ল্যাট কিনছি এই কথা তো আমি বলি নেই আচ্ছা এটা তো ফেসবুকের ইনকামটা নিয়ে যে স্ট্যাটাস দিছি সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে আমি ফেসবুক থেকে এই বছর প্রায় এত টাকা আয় করেছি সংখ্যাটা কত এবং একটি ফ্ল্যাট পেয়েছি এবং একটি ফ্ল্যাট পেয়েছি মানে ফ্ল্যাট ওয়াজ এ গিফট ফ্ল্যাট ওই টাকার মধ্যে না ওই টাকা দিয়ে গিফট করলো আমি যাদের স্পন্সর যারা আমাকে আমার পেজের স্পন্সর তারা ও ওকে তার মানে ফ্ল্যাট গিফট করে দিয়েছে কোর্স সেটা আবার মানে এই কথাটা ক্লিয়ার করে লেখার পরেও মানুষ একটু কষ্ট করেও পড়ে না আচ্ছা কষ্ট করেও পড়ে না তারা বলে যে এই টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনছি আমি এই টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনবো কনফিউজ যে আসলে ফেসবুকের স্পন্সর যারা তারা ফ্ল্যাট কিনে দেবে বা ফ্ল্যাট দিয়ে দেবে সো এটা বিশাল ব্যাপার এটা আসলে বিশালটাই তো মানুষের সাথে শেয়ার করছি টু ইন্সপায়ার দেম ওকে ওকে ঠিক আছে কারণ আমি চাইছি যে মানুষ 
ইন্সপায়ার হোক এটি আমার উদ্দেশ্য ছিল এই হঠাৎ করে হঠাৎ কাউকে ফোন করেন ফোন করে দেখা গেল যে সে ফোনটা রিসিভ করলেন না তখন আপনি হয়তো তাকে বললেন যে ফোন ধরলেন না খবর আছে এরকম হুমকি কখনো দিয়েছেন কাউকে এটা একটা আমি ফেসবুকে একটা শো করছি যেখানে আমি অপারেশন জ্যাকপটের প্রযোজক স্বপন চৌধুরীকে ফোন দিছি উনি ফোন ধরে নাই তখন আমি মজা করে বলছি যে আপনি আমার ফোন ধরেন নাই খবর আছে তারপরে তো দেখলাম শো করছি এবং আমরা এই অপারেশন জ্যাকপট নিয়ে অনেক বেশি কি বলে এটাকে খুশি যে ভালো একটা কাজ হচ্ছে ওকে অপারেশন চেকপোর্টের জন্য আমরা ওয়েট করে আছি সামনে কি কি কাজ আসছে একটা তো আপনার নিজের মানে নির্মাণে মুক্তি পাবে ঈদে ঈদে আর কি কাজ আসবে আমার সবচেয়ে বড় কাজটা আসছে যেটা সেটা নিয়ে আমি খালি যে কথাটা বলবো এর বাইরে আর কথা বলবো না মোস্তফা সরার ফারুকির একটি বিশাল প্রজেক্ট আসছে যে প্রজেক্টে আমি অন্যতম একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছি এটা আমার জীবনের অ্যাক্টিং জীবনের এই মুহূর্তে এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার আমি মনে করি কারণ এই চরিত্রটি এবং এই ছবিটি যখন মুক্তি পাবে তখন আমি বিশ্বাস করি যে যে কাজ হয়েছে এবং যে ডিরেক্টরের কাজ আমি করেছি আমি বিশ্বাস করি যে আমি অনেক 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 কিছু পাবো ইনশাল্লাহ ওকে এরপরে খুবই ব্যক্তিগত আলাপে যাব বাট ছোট একটা ব্রেকের পরে দর্শক সময় হয়েছে বিরতি নেবার ফিরছি একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি জীবনের গল্পে সঙ্গে রয়েছি মৌসুমি মোহামার সঙ্গে আছেন শাহরিয়ার নাজিম জয় তার আর কোনো পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই আমি একবার দিঠিয়াপুর ইন্টারভিউ করেছিলাম একটা বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং তখন প্রথম আমি জানতে পারি বোধ হয় বছর দুয়েক আগে যে দিঠিয়াপুর দামি চরিত্রে আপনার অভিনয় দিয়ে আপনার অভিনয় শুরু এবং দিঠিয়াপুর নাকি আপনাকে সারা জীবন খুঁটা দিতেন যে এই তুমি কিন্তু আমার জন্য অভিনয়ের জগতে আসতে পারছো যেটা বলছে সেটা ঠিকই আছে দিঠির বাবা যেহেতু পরিচালক ছিল দিঠি যেহেতু ওই ছবির সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ছিল ছেলের চরিত্র অভিনয় করছিল দিঠির ডামি দিয়ে আমার আসলে শুরু শাহরিয়া নাজিম জয় এখন যে পরিমাণ দুষ্ট প্রকৃতির তিনি কি ছোটবেলা থেকে এরকমই ছিলেন নাকি না 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 আমি ছোটবেলা থেকেই দুষ্ট বেসিক্যালি কিন্তু এখন তো আমার দুষ্ট মানে কমে গেছে কমে গেছে হাও ছোটবেলা আমি অনেক দুষ্ট ছিলাম কৈশোরে অনেক দুষ্ট ছিলাম একটু দু একটা উদাহরণ শুনি অনেক দুষ্ট আমার দুষ্টামি তো আর ওই রকম দুষ্টামি ছিল না আমার দুষ্টামির মধ্যে সবসময় মাথা কাজ করতো বুদ্ধির দুষ্টামি ছিল আচ্ছা শরীরের কোনো দুষ্টামি অন্যায় করতেন না সব রকম অন্যায় করতাম বন্ধু যে ছিল একটা তাকে আরেক স্কুলে পড়তো তাকে ওই স্কুল থেকে বের করে ক্লাসের থেকে গার্জিয়ান সেজে হ্যাঁ ঘুরতে চলে যেতাম ছেলে বন্ধু আমরা দুই তিনজন বন্ধু ছিলাম তো একজন আরেক স্কুলে পড়তো স্কুল টাইমে ওর গার্জিয়ান হয়ে ওকে স্কুল থেকে বের করে নিয়ে ফোন করে হ্যাঁ বা বিভিন্ন ভাবে চলে যেতাম এবং একটা দুষ্টামির কথা মনে আছে এটা দুষ্টামি বলবো না যে তখন আমার বাবা উনি হচ্ছেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উনি হেড অফিসে বসেন সামহাও ওনার গাড়িটা মানে ওনার একটা বরাদ্দ গাড়ি থাকার কথা ওইখানে গাড়ি নেই তা আমার বাবা সেটার জন্য কোনো আফসোস নেই গাড়ি অফিসে নিয়ে যায় অফিসে দিয়ে যায় কিন্তু আমি সেটা মানতে পারিনি আমি চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে আমার বাসার ফোন থেকে ফোন দিছি ফোন দিয়ে আমি মন্ত্রী হয়ে কথা বলছি ও এম জি কোন মন্ত্রী আমি কৃষি মন্ত্রী যেহেতু অনেক কৃষি ছিল আমি বলছি যে আমি মন্ত্রী বলছি আপনি নাজিবুদ্দিন সাহেবকে গাড়ি দেন না কেন উনি একটা গাড়ি পায় না ও মাই গড ওনাকে গাড়ি দেন না কেন সমস্যা কি তারপর ঠিক আছে দেওয়ার পরে উনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার উনি তো বুঝে গেছে যে এটা কে করছে গলার টোনও বুঝছে তো উনি আমার বাবাকে ডেকে বলছে যে ইনাজিমুদ্দিন সাহেব আপনার গাড়ির সমস্যাটা কী হয়েছে বলেন তো বলছে কোনটা স্যার বলছে আপনার গাড়ি তো একটা থাকার কথা এখানে কী হয়েছে গাড়ি নাই বলছে না গাড়ি লাগবে কেন গাড়ি তো আসে যায় বলছে না না গাড়ি লাগবে আপনার দূর আপনি বুঝতে স্যার না গাড়ি লাগবে আমার বাবাও হিসাব মেলেতে পারে না ওনার কেন এরকম পুরা তারপর দেখা গেছে সেটা বোর্ড মিটিং করে আব্বার জন্য স্পেশাল গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি 
কখনো এরকম তারকাদের মধ্যে কখনো এরকম করেছেন যে ফোন করে একটা ভুল তথ্য দিয়ে একটা ঝামেলা লাগানো বা একটা মানে মজা কিছু করা না না তারকাদের সাথে আমাদের যখন আমরা অভিনয় শুরু করি তখন যারা একসাথে কাজ করতাম আমাদের উই হ্যাড এ ভেরি গুড বন্ডিংস সেখানে দুষ্টামি তো হইতই অনেক মজার মজার দুষ্টামি আমরা করতাম আমরা দেশের বাইরে প্রচুর শুটিংয়ে যেতাম আমার কোয়ার্টিস ছিল দীপা খন্দকার তো আমরা একটা মার্কেটে দীপা আমার কাছেও টাকা নাই দীপার কাছেও টাকা নাই দীপা বলতেছে যে একটা আইসক্রিম খাইতে মন চাইতেছে আমি বললাম দাঁড়া তোর একটা আইসক্রিম খাওয়াই বলছে কী খাওয়াবি তোর কাছে তো টাকা নাই আমি বলছি দাঁড়া না তারপরে আমি ওই আইসক্রিমওয়ালাকে বলছি যে এরকম এটা আমার বউ বিয়া করছি টাকা নাই এখন দেখেন ও একটা আইসক্রিম খেতে চাইছে না খাইলে আমার বিয়াটাই ভেঙে যাবে ওই লোক মায়া করে আমারও দিচ্ছে আইসক্রিম দীপাকেও দিচ্ছে এটা দীপা এখনও গল্প করে ভাবির সাথে সবচেয়ে কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয় টাকা নিয়ে ঝগড়া হয় টাকা নিয়ে কেন আপনি টাকা দেন না 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 টাকা যথেষ্ট দিই আরও চায় শুরু করলেন সিনেমার নায়ক এরপর হঠাৎ করে কি একটা বাক পরিবর্তন হলো ওই সময়ে নায়করা এখন আর ওইভাবে নায়ক হিসেবে নেই শুধুমাত্র সাকিব খান ছাড়া এই যে এখন হয়তো আপনি অভিনয় করছেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চরিত্রে কিন্তু অ্যাজ এ নায়ক হিসেবে না এটা আপনাকে কষ্ট দেয় না আমি তো এখন যেই সময়টা পেলাম আমি ভেরি লাকি যে এখন তথাকথিত নায়ক বলতে কিছু নেই এখন ক্যারেক্টারই নায়ক সো আমি তো প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছি অন্যতম প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করছি তুমি ওটিটির কাজ যদি দেখো সাত নম্বর ফ্লোরে হ্যাঁ আমি অন্যতম প্রধান চরিত্র ডিবি পুলিশ যেখানে বুবলি তমাম রানিং সব সুপারস্টাররা আছে গুটিতে বাঁধনের সাথে সেখানে তুমি নায়ক কাকে বলবা নায়ক না ভিলেন বা কাকে বলবা নায়ক কাকে বলবা ওই ক্যারেক্টারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যে আসতেছে মোস্তফা সরার ফারুকির কাজ এটা তো বলেই দিবে এটা আমি কি ক্যারেক্টার সো ক্যারেক্টার কি এটা তুমি এখন ক্যারেক্টারের যুগ এখন আমরা সেই যুগটা পাইছি আমি লাকি যে আমি নায়কের চেয়েও বেশি লাকি যে আমি ক্যারেক্টারের সময় ক্যারেক্টারের বয়সে সেটা আমি পেলাম এটা ট্রু একশো তিনের গল্পে যাব একশো তিনে কি কি আছে আপনার বইতে আমার বইটা আসলে সবার পড়া উচিত আমার জীবনে আমি যত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেই অভিজ্ঞতা থেকে একশো তিনটা অভিজ্ঞতা আমি তুলে ধরেছি তার মধ্যে থেকে কি স্পেশাল কিছু প্রত্যেকটাই স্পেশাল প্রত্যেকটাই খুবই কমন আমার উপলব্ধি মৌসুমি মৌর সাথে আমার দীর্ঘ জীবন বন্ধুত্বের পর আমার মনে হয়েছে এই কথা এই কথাটা আমি আমার একটা উপলব্ধিতে লিখছি এরকম বহু মানুষের সাথে জীবনে মিশে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে অভিজ্ঞতাগুলো আমার হয়েছে তার ভিতরে একশো তিনটা অভিজ্ঞতা আমি তুলে ধরছি এই বইতে এই প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতা কেউ যদি পড়ে কিংবা তার যদি এই অভিজ্ঞতা থেকে তার উপকার হয় তাহলে আমার বইটা সার্থক হবে কারণ উপকার হবেই কারণ এই কথাগুলি অত্যন্ত দামি কথা ওকে এখন পর্যন্ত আমি আপনার তিনবার ইন্টারভিউ করেছি তিনবারই আপনি দু ঘন্টা করে লেট করে এসেছেন শুটিং সেটেও কি এরকম দেরি করে যান এবং শুটিং সেটে প্যারা দেন মনে হয় না আসলে সুপারস্টার একটু লেট করেই আসে আমাকে যদি স্বীকার না করো আমি তো কিছু করতে পারি না হ্যাঁ আমি আমি স্বীকার করলাম যে ইউ আর স্বীকার করলাম স্বীকার করলাম আবার বলো আমি স্বীকার করলাম ইউ আর সুপারস্টার थैंक यू वेरी मच ও ওকে সো আমি আবার একটু নায়ক নায়িকাদের প্রসঙ্গে যাব আপনার ইন্টারভিউতে আপনি আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলেন আপনার কাছে বাংলাদেশের সেরা উপস্থাপক কে হানিফ সংকেত আর কোন উপস্থাপকের নাম বলবো বলতে হবে তাদের সম্পর্কে হুম আব্দুল নূর তুষার জ্ঞানী খুবই খুবই নলেজেবল আঞ্জাম মাসুদ হ্যাঁ আঞ্জাম ভাই ভালো ওকে দেবাশিস বিশ্বাস উনি কিন্তু আমাদের উপস্থাপনার এই আমাদের জেনারেশনের প্রথম ব্যক্তি যে উপস্থাপনাকে জনপ্রিয় করছে ওনার শো কিন্তু পথের পাঁচালি এত জনপ্রিয় হয়েছে যেটা কল্পনা করা যায় না সো হি হি ইজ দ্য মাস্টার কিন্তু আমার দুঃখ লাগে উনি কেন এখনো নিজের এই ক্যাপাবিলিটিটা এখনো ছড়াচ্ছেন না উনি গ্যাপ দিচ্ছেন কেন শক্ত হাতে আরো বেশি এমনভাবে আমাদের বেশি জনপ্রিয় শাহরিয়ার নাজিম জয় দেবাশিস বিশ্বাস আঞ্জাম মাসুদ
জনপ্রিয় তো আমি দর্শক বলবে আমি তো জনপ্রিয় বলতে পারবো না কে বেশি জনপ্রিয় কিন্তু আপনি আমাকে প্রশ্ন করে অনেক বিপদে ফেলেছেন তাহলে আপনি এখন কেন বলবেন না আপনি আজকে আমাকে বলেছেন তুমি সব প্রশ্ন করো আমি প্রশ্ন করব আমি তো বলছি যে উত্তর দিবে তার দায়িত্ব উত্তরের প্রশ্ন তো তুমি সব করতেছো তোমার অধিকার আছে কিন্তু আমি তো এই প্রশ্নের উত্তর আমি জনগণ না আমি দিতে পারি না তিন জনের মধ্যে কে এখন আমি বলতে পারি যে এই দুই জনের মধ্যে আঞ্জাম মাসুদ এবং দেবাশিস বিশ্বাসের ভিতরে আমার কাছে দেবাশিস বিশ্বাসের উপস্থাপনা বেশি ভালো লাগে তারপর আঞ্জাম মাসুদ ভাইয়ের আচ্ছা মেয়েদের মধ্যে কার উপস্থাপনা বেশি ভালো লাগে নাম বলো শান্তা জাহান শ্রাবণ্য তৌহিদা নীল হুরে জাহান আমি তিনজন কিন্তু ভালো লাগে না এটা তো খুবই ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্সার এটা শাহরিয়ার নাজিম জয় তার শোতে সবার কাছ থেকে শ্রাবণ্য তৌহিদা শ্রাবণ্য তৌহিদা ওকে আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি এবার বলতে হবে জায়েদ খানের প্রসঙ্গে মাঝখানে শুনেছিলাম যে আপনি জায়েদ খানকে চুমু খেতে চেয়েছিলেন তো আসলে কি জায়েদ খানকে আপনার ওরকম মেয়ে মেয়ে লাগে যে আপনি তাকে চুমু খেতে চেয়েছিলেন তোমাকে যে পুরুষ পুরুষ লাগে তারপর তোমাকে তো চুমু খেতে চাইছি অস্বীকার করতে পারো রাগ হয়েছিল আমাকে দেখে এদিক সেদিক তাকায় চ্যানেলাইতে দাঁড়ায় সে কথা বলতেছে আমি দৌড়াই গিয়ে তাকে ধরে গালের মধ্যে চুমু দিয়ে বের হয়ে গেছি আমার গাড়ির টান দিয়ে চলে আসছে এবং তারপরে কি ঝগড়া মিটে গেছে একদম মিটে গেছে ও খুবই ভালো ছেলে দর্শক আমি কি ভুল প্রশ্ন করেছি মানে শাহরিয়ার নাজিম জয় তোমার দর্শকের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে না দর্শক তোমাকে উত্তর দিয়ে দিবে কমেন্ট বক্সে ও থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারা প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখতে থাকুন যে শাহরিয়ার নাজিম জয় জায়েদ খানকে চুমু খেয়েছে চুমু খেয়ে সে গাড়ি উঠে গেছে পরে তার তো ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেছে রাইট ঝগড়া না বুঝে নিব আসলে ওকে তোমরা কি বুঝে দিবা না কিছু না তুমি কি বোঝাতে চাও আমি ওই টপিকে যাচ্ছি না আমি যদি এখন অন্য টপিকে আসি আপনার কাছে কে বেশি জনপ্রিয় কে বেশি প্রিয় জনপ্রিয় বলবো না আপনার কাছে কে বেশি প্রিয় সাকিব খান নাকি আফরান নিশ সাকিব খান তো অবশ্যই এক নম্বর হুম এটার মধ্যে কোনো ভুল নাই আম জনতার নায়ক এবং আম জনতার থেকেও আরও বেশি এটা আরও ছড়িয়ে গেছে গত ঈদে সাকিব খান নাম্বার ওয়ান এটা প্রমাণিত এখন আসো যে আফরান নিশো কি আফরান নিশো ইজ ভেরি গুড অ্যাক্টার ভেরি গুড অ্যাক্টার ভেরি গুড অ্যাক্টার এই পর্যন্ত শাহরিয়ার নাজিম জয় কয়জন নায়িকার সঙ্গে প্রেম করেছে অনেক সংখ্যায় আনুমানিক আগে গুনতাম এখন বলে গেছি এখন আর গুনিটো নেই দুজনের নাম না এটা উচিত না কারণ হচ্ছে যে তুমি প্রশ্ন হাজার করো আমি নাম বলবো না কারণ যাদের নাম বলবো তাদের সংসার আছে তাদের সংসারে সেটা নিয়ে কথা হবে কখনো আমি কেন তাদের সংসারে ডিস্টার্ব করব ওকে কখনো বিয়ের পরে প্রেম করতে গিয়ে ভাবির কাছে ধরা খেয়েছে না আমি বিয়ের পর কোনো প্রেম করিনি গুড আমি শুধু বিয়ের পর তোমার সাথেই ওই যে ওই ঘটনাটা ঠিক আছে কোনো কোনো অসুবিধা নেই এবারে একজন করে নাম বলবো আপনাকে তাদের পাশে একটা করে বিশেষণ যুক্ত করতে হবে নিয়ে তো লজ্জায় আমার সাথে কথা বলতে পারছিস না চোখ খালি নেমে যাবে আমি আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছি কোনো অসুবিধা নেই আমি চট করে একটা ব্রেক নিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসছি দর্শক সময় হয়েছে বিরতি নেবার ফিরছি একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম ব্যক্তিকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি জীবনের গল্পের সঙ্গে রয়েছে মৌসুমী মো আমার সঙ্গে আছেন শাহরিয়ার নাজিম জয় ছেলে <laughs> खुब भाग्यवानी सबा के प्रश्न करीमि सम्पर्मि बेला सबा कथा से सत्य कथा खूब सुंदर আচ্ছা কখনো পরিমনির সাথে প্রেম করতে ইচ্ছে হয়েছে না সুন্দর দেখলে কি প্রেম করতে ইচ্ছে করে হতে পারে না না আমার হয় না বুবলি খুবই মিষ্টি এবং খুব ভালো অভিনেত্রী যেটা সে প্রহেলিকাতে প্রমাণ করে দিয়েছে তার অভিনয় কিন্তু খুবই দুর্দান্ত হয়েছে ট্রু উপবিশ্বাস উপবিশ্বাস কিন্তু সুন্দরী এবং উপবিশ্বাস হচ্ছে অনেক দিন তো সে 
শাকিব খানের সাথে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ডমিনেটও করছে নায়িকা হিসেবে ভালো একটা সময়ও কাটাইছে কিছু ভুল কিছু দুর্ভাগ্য কিছু স্ট্রাগেল নিয়ে জীবন তার চলছে তার মতো করে নুসরাত ফারিয়া নুসরাত ফারিয়ার যে জায়গায় যাওয়ার কথা সে জায়গায় সে কেন যাচ্ছে না সেটা আমি বুঝি না ওকে নিপুন নিপুন নেত্রী নিপুন নাকি জায়েদ খান কাকে আপনার বেশি প্রিয় নেতা হিসেবে আমি তো লাস্ট টাইম নিপুনকে ভোট দিছি ওকে আমি উত্তর পেয়ে গেছি শাবনুর শাবনুর তো কিংবদন্তি পর্যায়েই চলে গেছে আমরা যদি সিনেমার ভাগ্যবতী ভালো অভিনেত্রী ওই সময়কার সে লিজেন্ট এবং সে লিজেন্ট হয়েই থাকবে যদি সে প্রপারলি কামব্যাক না করে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তাকে কামব্যাক না করার জন্য কারণ কামব্যাকটা যদি সে আসলেই করে এটা তার জন্য খুবই রিস্কি হয়ে যাবে তার যে ইমেজ সেই ইমেজটা যেন থেকে যায় সেটা থাকার জন্যই তার এখন খুবই কনফিডেন্ট না হলে কাজ না করা উচিত অ্যাবসলিউটলি পূর্ণিমা পূর্ণিমাকে আমার খুব ভালো লাগে কেন জানি না আমার ভীষণ ভালো লাগে আমিও আমার খুব ভালো লাগে আমার কাছে এখন যদি বলা হয় আপনাকে আপনি এটা দেশের বাইরে অন্য কোনো নায়িকার বেলায় বলতে পারেন যে একজন নায়িকাকে আপনি হাক করতে চান একজন নায়িকাকে আপনি চুমু খেতে চান তাহলে কোন নায়িকার কথা বলবেন না আমার বললে আমি ইন্ডিয়া চলে যাব আমি এ দেশে থাকবো না না ইন্ডিয়াই তো যাবেন তো কোন নায়িকার কথা আলিয়া ভাট যারা আলিয়া ভাটকে কি হাক করবেন না চুমু খাবেন দুইটাই এক অর্ধেক করে আসতে পারবো না राजत्व कर झंटू सम्पर्क जरा आजे बजे कथा तीव्रतिबाद ইস এ ভেরি গুড ডিরেক্টর কিন্তু ওর অনেক দুর্ভাগ্য সিয়ামের মতো ওকে মোস্তাফা সরার ফারুকি ফারুকি ভাই হচ্ছে আমি পার্সোনালি তাকে এই কাজটা করে আমি বলবো সে এখন অভিনয়ের শিক্ষক একটা অভিনেতাকে কিভাবে অভিনয় তার থেকে করানো যায় বের করানো যায় ওনার সাথে কাজ করলে একজন অভিনেতা আসলেই সুপারভাবে জ্বলে উঠবে এবং আমি এখন বুঝি যে মোশারফ কেন এত ভালো অভিনেতা চঞ্চল কেন এত ভালো অভিনেতা কারণ তারা মোস্তফা সরার ফারুকির গাইডেন্সটা পাইছে এটা আমি এখন এসে যখন পাইলাম তখন আমি বুঝলাম যে এটা তো ডেঞ্জারাস এটা তো সারা জীবনে ভোলার না আমার কাছে অভিনয়ের কনসেপ্ট অভিনেতার কি এটা আমি সরার ফারুকির কাজ করার পর আমি এখন বলতে পারি যে না আমি আসলে একজন ভালো টিচার পেয়েছি কাজী হায়াত ওনারও দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর মতো ওনার ইতিহাস জানতে হবে ওনার ইতিহাস নামের ছবিও আছে ওনার ছবি মুক্তি পাইলে কিন্তু আশেপাশে খবর হয়ে যেত ওই সময় উনি এত টাকা ব্যবসা দিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রিতে এত ভালো ছবি মেক করছে আর যার আম্মা জানের মতো ছবি আছে তাকে আর কেন পরীক্ষা দিতে হবে চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে নায়ক রিয়াজ কিন্তু আপনাদের চ্যানেলাইতে এখন কর্মরত রয়েছেন আইসক্রিনের দায়িত্বে তার সঙ্গে আপনার কোনো কনফ্লিক্ট হয় কিনা না কারণ রিয়াজ ভাইয়ের সাথে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক রিয়াজ ভাইকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এবং খুব সুন্দর করে কথা বলেন দেখতে এখনও সুন্দর সো ওনার মতো লোকের সাথে কোনো সমস্যা আমার হবে কেন ওকে গুড আপনার কাছে হিরো আলমকে কেমন লাগে হিরো আলমকে নিয়ে আপনি অনেক ইন্টারভিউ করেছেন হিরো আলম ইজ এ কনটেন্ট ইয়া ট্রু হিরো আলম একটি ভালো কনটেন্ট বাট ব্যাড কনটেন্ট নট ভালো কনটেন্ট এটা আসলে ব্যাড বা গুড এটা ব্যাখ্যা আমি যাব না হিরো আলম কনটেন্ট যেহেতু আমি হিরো আলমের কনটেন্ট বানিয়েছি এবং আমার মতো যারা বানিয়েছে তারা বলতে পারে না সে ব্যাড আমরা তার কন্টেন্ট দিয়ে উপকৃত হয়েছি ডলার কামিয়েছি আমরা আলোচনা করেছি সো আমরা তাকে আমরা ব্যাড কন্টেন্ট বলবো না আমরা শুধুই কন্টেন্ট বলবো অনন্ত জলিল অনন্ত জলিল তো ঠিকঠাক একদম একটা বাণী ঠিকঠাক যেমন ব্যবসায় সফল জলিলকে আপনার হিরো মনে হয় উনি হিরো আমার মনে হওয়া না হয় কিচ্ছু ওনার যায় আসে না উনি ওনার বাজিমাত করে দিচ্ছে একটা কথা মনে রাখবা যে লোক খেলা দেখাই দিতে পারে সেই খেলোয়াড় আমি কি মনে করলাম আমি কি ভাবছিলাম তাকে নিয়ে এটা ইম্পর্টেন্ট না সে খেলা দেখাই দিচ্ছে এখন আমি যদি তার সম্পর্কে বলি একটা কথা যে সে কিছুই না তাহলে আমি একটা ছাগল হয়ে যাব 
একদম অনন্য মামনের প্রসঙ্গে আমি আবার আলাদা করে যাব যেহেতু দেশের বাইরের সিনেমা আনার পেছনে তার একটা ভূমিকা রয়েছে এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন যার যার ব্যবসা অবাধ সব কিছু চলতেছে এখন ইন্টারনেটের যুগ ব্যবসার যেখানে যার সুযোগ যার যেখানে ধান্দা সে যেটাকে সুবিধা মনে করতেছে করতেছে তোমার যদি এত লাগে তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তুমি যদি মনে করো এটা দেশের জন্য সিনেমার জন্য খারাপ তোমরা কেন একতাবদ্ধ হয়ে সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারছো না যে খেলা খেলে দিচ্ছে সেই তো জয়ী একদমই তাই যে খেলা খেলছে না সে তো মানে হেরে গেছে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে চিত্রনায়িকা নিপুনকে আপনি ভোট দিয়েছেন শিল্পী সমিতির নির্বাচন এবং যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব নিয়ে কি বলবেন মানে এত বড় বড় বিষয় দেশে থাকতে ঠিক শিল্পী সমিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হচ্ছে না আমার কাছে ভোটের দিন ছাড়া এরপরে আমার কাছে এটার কোনো গুরুত্ব শাহরিয়ার নাজিম জয় যে পরিমাণ পাওয়ার অর্জন করেছে আমি শুনেছি যে এই পাওয়ার ব্যবহার করে তিনি নতুন বিজনেস শুরু করেছেন যেটা গোপন এটা কতটুকু সত্য গোপন ব্যবসা শুরু করছি ব্যবসা আসলে গোপন করা গোপনে করা যায় না ঠিক আছে শুরু তো করছেন না না শুরু না ব্যবসা তো আমার বহু আগে থেকে নানান কিছু আমি করি ঠিক আছে আমি তো ধরো উপস্থাপন করে কয় টাকা পাই আমার তো বিজ্ঞাপনের ব্যবসা আমি চ্যানেল আইতে সাগর ভাইয়ের ছায়ায় আমি বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করি আমি আনন্দ আলোর বিজ্ঞাপন কাজ করি আমি চ্যানেল আইয়ের অনেক প্রোগ্রামের আমার বিজ্ঞাপন আছে ইভেন্টে আমার বিজ্ঞাপন আছে অনেক ধরনের কাজের সাথে আমি জড়িত কাজেই এখানে আমি নতুন গোপন কোনো ব্যবসা শুরু করি নেই কোনো মাদক কারবারি চোরা চালানি ঠিক আছে কিংবা কোনো গোপন ব্যবসা করে হাজার কোটি টাকার মালিক হব সেটা আমার ইচ্ছা নাই কারণ একটা জিনিস মনে রাখবা যে আমার একটা ছেলে অটিস্টিক আমি যদি হারাম রোজগার করি তাহলে আমার পরিবারকে আমার হারাম খাওয়ানো হবে কাজে আমার অত ধনী হওয়ার দরকার নাই আমার যতটুকু আছে আমি খুশি এইভাবেই যেন আমি চলতে পারি যতটুকু আছে তা দিয়ে আমার হয়ে যাচ্ছে এবং যা কিছু আমি করছি এটাই যথেষ্ট আমার অনেক সুযোগ আছে আমি সুযোগের অসৎ ব্যবহার করলে আমার অনেক টাকা হবে কিন্তু সেই টাকার আমার প্রয়োজন নাই আমার বাচ্চাটাকে কি আমি হারাম খাওয়া খাওয়াবো একদমই না বাচ্চাটা সুস্থ থাকা আমি বড় জন একটু হারাম ইনকাম করে তোমার পিছনে খরচ করে একটু টাইম পাস করতে পারি এর বেশি তো করতে পারি না ভালো যখন গেস্ট সামনে বসবে সেই গেস্ট নিয়ে আমার তখন যে মুড কাজ করবে ওই প্রশ্ন করবো আপনি ধরে নেন যে আমি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান এবার আপনি প্রশ্ন করেন সাকিব ভাই আপনার কি মনে হয়েছে যে আপনি এমপি হয়ে ভুল করছেন গুড প্রশ্ন তারপর সেকেন্ড প্রশ্ন সাকিব ভাই আপনার কাছে বড় লোকের সংজ্ঞা কি ওয়াও আপনি কি হলে আমার ছেলেকে একবেলা সাথে নিয়ে লাঞ্চ করবেন সে আপনার অন্ধভক্ত ওয়াও দুর্দান্ত কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আসলে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য জন্মায়নি তারা ইন্টারভিউর সাবজেক্ট হয়ে থাকে সব সময় তাদের হয়ে অন্যেরা কথা বলে তারা দেখে যায় সেগুলো তারা তাদের কাজটাই করে যায় আমি মনে হয় যে সাকিব খান সেরকমই লোক ইন্টারভিউ প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেওয়ার লোক সে না কাজে তাকে যেই প্রশ্নই করি না কেন উত্তর আসলে কিছুই পাবো না এবং উনি খুবই সফটলি মিষ্টি করে কথা বলেন এবং ওনাকে কখনোই তুমি কোনো কঠিন প্রশ্ন করতে পারবে না কারণ আমি ওনার ইন্টারভিউ করছি যে কারণে আমি জানি যে কঠিন প্রশ্ন করলে উনি অনেক সুন্দর করে উত্তর দেয় যে কারণে ওনার এটা আসলে ওনার শিক্ষা ওনার জ্ঞান এবং উনি এটাতে এক্সপার্ট উনি নিজেকে সেই উচ্চতায় নিয়ে গেছে সবাই তো আর একরকম হবে তা না সবাই কেন ইন্টারভিউ দিতেই হবে সবার সে এক্সক্লুসিভ থাকুক না সে রাখতে পারছে তো নিজেকে থ্যাংক ইউ সো মাছ অনেক ভালো থাকুন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন ওকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি এটিই বলবো যে দর্শক ভালো না খারাপ আমি এটার ব্যাখ্যা আমি দেবার কেউ না আপনারাই এটার ব্যাখ্যা দেবেন যে যেভাবে ভাবেন সে সেভাবেই ব্যাখ্যা দেবেন কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি বলবো যে আমার ভেতরে মানুষটা আমি মনে করি মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যায় আমি যেটা তো ফেরেস্তা মানুষ না 
কাজে আপনারা আপনারা আমাকে ওইভাবে একটু চিন্তা করেন সব সময় গালাগালি করেন না কখনো ভালোবাসা বিলাই দিয়ে বেশ এত ঠিক অনেক অনেক ভালোবাসা আমরা বিলিয়ে দিলাম শেষ করব এবার আজকের মতো করোনা তুমি তো শেষ করব করব করে শেষ করতে সব দর্শক বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো সবাই অনেক ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং অবশ্যই চোখ রাখুন বিজয় টিভির পর্দা এবং লাইভটি ফেসবুক থেকে আপনারা টাইমলাইনে শেয়ার করে দেবেন 